и на опытных и промышленных энергетических установках на ядерном горючем, возникшие из-за беспечности самого человека, привели к тяжелым последствиям. Как происходит поражение людей ионизирующими излучениями? При ядерном взрыве средней мощности на организм действует пять основных поражающих факторов. Световое излучение, инфракрасное или тепловое, гамма-излучение, нейтроноделение ядерного заряда, Осколки отделения ядерного горючего. В зависимости от расстояния до эпицентра взрыва, в пределах одной минуты человек подвергается облучению, вызывающему острую лучевую болезнь различной степени тяжести. Выпадающие из облака радиоактивные осадки в виде пепла и пыли содержат сравнительно краткоживущие изотопы, излучающие гамма-лучи и бета-частицы высоких энергий. При этом организм подвергается проникающему гамма-облучению и поверхностному воздействию бета-частиц. Гамма-облучение вызывает острую лучевую болезнь. Бета-частицы поражают кожу и слизистые. При аварии на ядерной силовой установке и заплавленных тепловыделяющих элементов реактора в замкнутую атмосферу помещения, где находится персонал, поступают радиоактивные аэрозоли и газы, которые распределяются сравнительно равномерно. В первые часы в составе атмосферы преобладают короткоживущие изотопы криптона, ксенона, а также йода в газообразной фазе. В этой ситуации организм подвергается равномерному или бестеневому гамма-облучению и облучению бета-частицами высоких энергий. Произошла авария на АЭС. Люди, работавшие в непосредственной близости от станции, подверглись интенсивному гамма-облучению. Часть пострадавших получила от бета-излучения аэрозолей обширное поражение кожи. Частично радиоактивные изотопы через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт попали внутрь организма. Продукты деления ядерного горючего, всасываясь в кровь, выделяются через печень и почки. По пути продвижения и выделения из организма изотопы создают поглощенную дозу облучения в окружающих органах и тканях. Некоторые изотопы включаются в обмен веществ органов и тканей. Например, изотопы йода почти целиком всасываются в кровь из легких и желудочно-кишечного тракта и на 30% захватываются щитовидной железой, создавая в ней высокую очаговую дозу. В основе патогенеза костно-мозговой формы острой лучевой болезни лежит поражение кровотворного костного мозга проникающей радиацией. Функции грудины или подвздошной кости для исследования костного мозга необходимая процедура при уточнении размеров катастрофы в кровотворной системе.
первые сутки после облучения в костном мозге происходит разрушение кровотворных клеток. Остаются лишь плазматические клетки и клетки моноцитарно-макрофагальной системы. А это костный мозг здорового человека. Все клетки крови образуются из стволовых клеток костного мозга. От ионизирующего излучения погибают незрелые клетки, способные к делению. Оставшиеся, созревающие и зрелые клетки всех ростков кроветворения, не чувствительны к радиации. Они обеспечивают поддержание необходимого количества клеток в крови в ближайшие дни и недели. Количество оставшихся после кратковременного или пролонгированного облучения делящихся клеток зависит от дозы общего облучения на костный мозг. Из оставшихся после облучения клеток, способных к делению, временно восстанавливается костно-мозговое кровотворение. В первые четыре дня наступает лимфопения, и гранулоцитопения. Срок наступления и глубина агранулоцитоза находятся в обратной зависимости от дозы общего облучения и степени тяжести заболевания. Лимфопения начинается с первого дня после облучения и достигает максимума в первые 3-6 дней. Глубина гранулоцитопении на 8-10 и лимфопении на третий день, наряду с результатами физической дозиметрии, могут быть использованы для прогнозирования степени тяжести острой лучевой болезни в качестве метода биологической дозиметрии. Цитогенетический анализ – наиболее надежный метод биологической дозиметрии острых лучевых поражений. По количеству и виду хромосомных операций в культуре костного мозга или лимфоцитов можно с большой точностью установить дозу и степень равномерности облучения. Вот они, генетические свидетели бесспорного факта перенесенного облучения. Парные фрагменты хромосом, центрические кольца, ацентрические кольца, атипичные хромосомы. Эти изменения будут сохраняться в течение всей жизни неделящихся лимфоцитов. Ионизирующие излучения вызывают в организме острые лучевые эффекты при поступлении энергии тремя основными путями. Внешнее одномоментное, кратковременное или пролонгированное, относительно равномерное гамма и гамма-нейтронное облучение – вызывает острую лучевую болезнь. При увеличении вклада нейтронов деления в поглощенную дозу, степень лучевого поражения увеличивается при той же дозе. Поглощенная доза на критические органы зависит от времени, прошедшего после катастрофы, скорости накопления изотопов и скорости их выведения. Кроме костного мозга, полых органов желудочно-кишечного тракта и кожи, в остальных органах лучевые эффекты начинают проявляться через полтора-два месяца. Бета-излучение от продуктов деления ядерного горючего вызывает лучевые кожные поражения. Тяжесть лучевых поражений кожи зависит от поглощенной дозы, площади облучения и энергии бета-частиц. Увеличение энергии бета-частиц в три раза повышает тяжесть поражений кожи по глубине на одну степень. Кожные поражения четвертой степени могут быть вызваны только гамма-излучением и нейтронами. Для представления общей картины заболевания при сортировке пострадавших 
На этапах медицинской эвакуации необходимо учитывать все компоненты каждого вида поражения. В этом случае поражения пострадавшие не нуждаются в медицинской помощи. За ними устанавливают диспансерные наблюдения. А в этом варианте выживание маловероятно. Пострадавшие нуждаются в госпитализации и симптоматическом лечении, так же, как и в варианте с более тяжелыми проявлениями по всем трем видам поражения. В последнем случае вопрос об эвакуации решается индивидуально, исходя из состояния больного и общей обстановки. В срочном порядке должны быть эвакуированы в специализированные гематологические отделения для проведения всего комплекса лечебных мероприятий, те пораженные, у которых вероятность выживания по каким-либо причинам не установлена или соответствует примерно 50%. А в этих случаях можно добиться полного выздоровления. В лечебное учреждение прибыла очередная партия пораженных. После специальной обработки и радиометрии поверхности тела в течение первого часа выполняют клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов. После осмотра больного в приемном отделении Первичные данные обследования поступают к лечащему врачу. Необходимо собрать подробный анамнез. После двух часов пребывания в зоне выпада осадков я почувствовал горьковато-сладкий привкус, такой металлический привкус даже, можно сказать. Потом, через полчаса, началось обильное слюневыделение, побаливание в лобовой части головы и через минут 10-15 после этого началась частая рвота ну это продолжалось на протяжении трех часов как часто эта рвота повторялась? эта рвота повторялась каждые 2-3-5 минут в, таком, в такой частоте вот где-то Потом, после доставления нас в поликлинику и после введения внутримышечных уколов и также капельницы, рвота, можно сказать, прекратилась. А головных болей не было, слабости? Была слабость, головная боль. Сонливость? Сонливость была тоже. Также... Были судороги ножные. Первичная лучевая реакция развивается тем раньше, а ее продолжительность тем больше, чем высшая поглощенная доза облучения. Гиперемия, слизистая зева и полость рта также является признаком первичной лучевой реакции. Молодой возраст пострадавшего, отсутствие видимых кожных поражений, небольшая инкорпорация радионуклидов, доза общего гамма-облучения соответствует средней степени тяжести костно-мозгового синдрома. Все это при оказании специализированной медицинской помощи приведет к благоприятному исходу. На первый взгляд картина белой крови не должна вызывать тревоги. Но количество нейтрофилов в абсолютных числах велико.
имеется и абсолютная лимфопения. Эти признаки уже в первые сутки при установленном факте лучевого воздействия подтверждают наличие острой лучевой болезни. В скрытом периоде, на пятые сутки после облучения, можно предварительно прогнозировать степень тяжести лучевого поражения. Признаков бета-поражений нет. Активность инкорпорированных радионуклидов невысокая, что подтверждается измерением радиоактивности мочи в первые сутки. Клинические лишь небольшие проявления орофарингеального синдрома. Симптомы первичной лучевой реакции, время ее проявления и продолжительность можно отнести как к средней, так и тяжелой степени острого лучевого поражения. Лимфопения на третий день 0,45 миллиарда на литр соответствует средней степени тяжести. Частота и структура хромосомных операций свидетельствует о дозе 3,2 грея относительно равномерно распределенной по всему телу. Небольшое включение радионуклида йода в щитовидной железе. На восьмой десятый день в подавляющем большинстве случаев по глубине первичной гранулоцитопении, соответствующей максимуму первичного опустошения костного мозга, можно сделать этапное заключение о прогнозе заболевания. Минимальное количество лимфоцитов на пятый и гранулоцитов на десятый день указывают на среднюю степень тяжести лучевого поражения при общем удовлетворительном состоянии больного в эти сроки и результатах радиометрического и цитогенетического обследования. Все эти больные умерли. При отсутствии данных о радиационной обстановке восьмые и десятые сутки являются чрезвычайно ответственными при планировании мероприятий по лечению большого числа больных острой лучевой болезнью. В этот срок можно рассчитать потребности в количестве асептических палат, антибиотиках широкого спектра действия, в растворах для парентерального питания, компонентах крови и других необходимых препаратах и медикаментах. На 24-й день у больного возникла лихорадка, появилась общая слабость, головные боли. Эти симптомы отмечены одновременно с наступлением агранулоцитоза, то есть количество гранулоцитов ниже миллиарда в литре крови. Время наступления периода разгара зависит от степени опустошения костного мозга и, следовательно, от глубины гранулоцитопении. В эти же дни прогрессирует явление стоматита. Содержание больного в асептической палате и назначение антибиотиков широкого спектра действия защитит его от инфекции. В дальнейшем при получении результатов посева крови и выделений замену антибиотиков нужно проводить в соответствии с микрофлором. Период разгара у больного закончен. Он прошел сравнительно спокойно. Не было угрожающих жизни инфекционных осложнений, геморрагического синдрома. Через 2-3 месяца восстановительного периода больной приступит к трудовой деятельности. Но не всегда острая лучевая болезнь так легко протекает. Вот, Володь, я тебя хочу расспросить. Как все дело было? Вот как ты получил травму? Глухой взрыв, слышал. 
Да. да. Ну, я не обратил внимания. Потом второй. Я подумал сначала, что где-то рядом рвутся кислородные баллоны. А когда произошел мощный третий взрыв и задрожал вагончик, я выскочил на улицу. Не обратил внимания на то, что сверху начал да, ка, ну, накапливать дождь. А когда возвратился в вагончик, мне сказали, что меня лицо все черное. Я начал смевать. Смел это все. Потом посидел немного и думаю, поинтересуюсь, пойду посмотрю, что там ну, произошло. И пошел туда поближе. Посмотреть. Ну, подошел вообще совсем рядом с собой. Посмотрел центральный зал, реакторное отделение, разваленное все ущерба, обрушилась стена, какая-то стена, ну, вода течет, все там течет. Потом мне буквально через минут 10-15 стало очень тепло. А что было? Ну, начало тошнить, рвать начал. Сколько раз было рвать? Ну, рота, наверное, раза 7-8. Подряд? Да. И меня дежурная машина отправила в больницу. Ну, там, конечно, мне сделали промилку желудка. У меня начало сильно тогда красить. Озноб был? Озноб сильно большой. Поноса не было? Нет, поноса не было. Сильно большой озноб. Время возникновения и выраженность первичной лучевой реакции заставили предположить у пострадавшего тяжелую острую лучевую травму и срочно госпитализировать специализированные медицинское учреждение. Высокая активность при радиометрии в различных частях тела в первые сутки свидетельствует о плохо проведенной специальной обработке больного на предыдущем этапе эвакуации. После спецобработки Высокая активность зарегистрирована лишь над щитовидной железой. Кратковременное сочетанное внешнее воздействие высокой активности гамма и бета-излучающих нуклидов с попаданием их внутрь организма вызвало острую лучевую болезнь в тяжелой форме. Клеточность костного мозга меньше половины нормы. Цитогенетический анализ культуры лимфоцитов указал на равномерное распределение 5,4 грея гамма-облучения. Настораживает малое количество гранулоцитов и лимфоцитов. При удовлетворительном общем состоянии глубокая лимфоцитопения на третий день предупреждает об угрожающем прогнозе. Больной нуждается в изоляции, тщательной обработке полости рта и глотки, профилактическом назначении антибиотиков широкого спектра действия. Гранула цитопении на восьмой день Прогрессирование орофарингеального синдрома, появление новых больших участков гиперемии кожи дают основания диагностировать у больного тяжелое лучевое поражение. Наступили агранулоцитоз, тромбоцитопения, соответствующие опустошению костного мозга. больных лихорадка, выпадение волос на голове, поражение слизистых. Окончательно определились участки бета-поражения кожи. Обратите внимание на четко выраженные границы поражения, соответствующие экранированию носками. При действии гамма-лучей и нейтронов такого резкого 
ограничений участков поражения не бывает. В период разгара у больных обрабатывают полость рта дезинфицирующими растворами обволакивающими и смягчающими веществами. Пораженные участки кожи обрабатывают дезинфицирующим раствором в смеси с коллоидом для защиты от обезвоживания и инфицирования. В связи с нарастающей тяжестью состояния, подозрением на сепсис и ДВС-синдром, больному проведен сеанс плазмы Фереза. Извлечено 3,5 литра плазмы с замещением донорским альбумином и замороженной донорской плазмой. После плазмотереза состояние больного улучшилось. Сразу уменьшились явления интоксикации. Идет интенсивная борьба за жизнь больных в период разгара острой лучевой болезни. У больных постепенно восстанавливается костный мозг. И вот наступает день, когда больные выходят из огранулоцитоза и тромбоцитопении. Угроза неконтролируемой инфекции и геморрагического синдрома позади. Исчезла лихорадка. Ускорилось заживление слизистых в полости рта и поражение кожи. Самочувствие больных заметно улучшилось. В восстановительном периоде проводят мероприятия, нормализующие обменные процессы в организме, особенно в центральной нервной системе. Больные с такой тяжестью острого лучевого поражения должны находиться в специализированном стационаре не менее трех месяцев. В этом фильме в сжатой форме показаны лишь основные принципы диагностики, сортировки и лечения острых лучевых поражений. Советские военные врачи должны постоянно совершенствовать свои знания в области острой лучевой болезни.